ప్రైజ్ ద లార్డ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను పసి రత్న మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఏసయ్య మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒకసారి చూద్దాము కీర్తనలో నలభై ఎనిమిదవ కీర్తన పద్నాలుగవ వచ్చినము ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకి తోడై ఉన్నారు మరణం వరకు ఆయన మనల్ను నడిపించును సామ్ ఫార్టీ ఎయిట్ వర్స్ ఫోర్టీన్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ గాడ్ అవర్ గాడ్ ఫర్ ఎవర్ అండ్ ఎవర్ he will be our guide even to death devuniki stotralu this is you know they are singing you know zaya and devuni mahima parustu e vidhanga devudu chesina goppa karyalni maatladukuntu devuni yokka sahayamu devuni yokka ayokka sannidhanamu devuni yokka hastamu e vidhanga villanda nadipinchindani israel andaru kuda yokka devuni mahimanu koniyartu paadutana paata ga manam chustha unnamu kora gari kumarlu rachinchina kirtana ga manam chustunnamu సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం రాశారంటే ఈ దేవుడు సదాకాలం మనకి తోడై ఉన్నారు మరణం వరకు ఆయన మనల్ని నడిపించడు వాట్ ఐ వాంట్ టు యాడ్ టు దట్ ఈస్ మరణము వరకు మాత్రమే కాదు మరణము నుండి దేవుడు మనల్ని తిరిగి పునరుద్ధానులుగా జీవింపజేసి ఆయన సన్నిధానంలో నిత్యము ఆయన సన్నిధానంలో నిత్య జీవంలోకి నడిపించే దేవుడు మనతో ఉన్నారు క్రిస్టియానిటీ విల్ నాట్ ఎండ్ విత్ డెత్ క్రిస్టియానిటీ ఈజ్ ద కంటిన్యూషన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ దేవునికి స్తోత్రం అదే దట్ ఈస్ అవర్ హోప్ మన ఏసయ్య మనలో జీవించి ఉండటం ఏసయ్యలో మనం జీవించి మరణం లేకుండా ఉండటం ఇదే గ్రేటెస్ట్ గిఫ్ట్ జీసస్ క్రైస్ట్ హ్యాస్ గివెన్ టు అస్ మరణించిన మనల్ని ఆయన శక్తితో పాపము లేని దేవుడు ఆయన పునరుద్ధాన శక్తితో మరణాన్ని జయించి మరణాన్ని ఓడించి నీకు నాకు ఆయన యొక్క బహుమతినిచ్చి ఎటర్నల్ లైఫ్ అంటారు నిత్య జీవం అంటారు దేవుని యొక్క ఆ యొక్క జీవాన్ని దేవుడు మనకిచ్చి ఆయన మనల్ని తనతో పాటు సదాకాలము మరణం లేకుండా జీవించి ఉండటానికి దేవుడు మనకి కృపణ అనుగ్రహించారు అందుకే రక్షణ అన్నారు సాల్వేషన్ ఈ కమ్స్ ఓన్లీ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏసై అందు నమ్మకం ఉంచినప్పుడే మనకు ఆ రక్షణ వస్తుంది ఈ రక్షణ ద్వారా మాత్రమే మనము ఆ యొక్క మరణం లేని జీవంలోకి మనం వెళ్ళటానికి అది ఏసయ్య ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమని మనం నేర్చుకుంటున్నాము గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ జయాన్ జయాన్ అంటే సియో అని అంటే మనం అందరం పాటలు పాడుకుంటాం కదా ఇట్స్ అ గాడ్స్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ దేవుని నివాస స్థలంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం సిటీ ఆఫ్ ద క్రియేటర్ సృష్టికర్త ఎన్నుకున్న పట్టణంగా మనం చూస్తున్నాం హి హోస్ అన్ ఇట్ ఆయన ఎన్నుకున్నారు ఆయన ఎన్నుకున్న ఈ పట్టణంలో ఆయన ఎన్నుకున్న మనల్ని అందరినీ కూడా ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయనతో పాటు మనం సంతోషించడానికి ఆనందించడానికి ఆయన సన్నిధానంలో ఫరెవరు మనం ఉండటానికి దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకున్నారు ఈ యొక్క సియోను పట్టణంలో మనం పాలి భాగస్థులం కావాలంటే దేవుని ఎందు ఎస్ఐ అందు విశ్వాసం ద్వారా మనం పాలి భాగస్థులం అయ్యామని రోమా పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము అలాగే పదకొండు ఇరవై నాలుగులో మనం చూస్తుంటే ఈవెన్ దో విఆర్ విత్ వైల్డ్ నేచర్ బట్ గాడ్ హ్యాస్ యునో వైల్డ్ ట్రీ గాడ్ హ్యాస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ యునో ద ప్రాపర్ ఆలివ్ ట్రీ నో బికాస్ ఆఫ్ దట్ విఆర్ యునో ఫలభరితమైన జీవితాలు మనం జీవించడానికి ఏసయ్యలో మనం ఉన్నాం కాబట్టి ఏసయ్య ద్వారా మనం యొక్క ఫలాల్ని మనం ఫలిస్తూ ఉన్నాము కీర్తలు నలభై ఎనిమిది ఒకటి నుంచి మూడు వరకు చూస్తుంటే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ హౌ గ్రేట్ ఈజ్ ఆ వర్కింగ్ ఎంత గొప్ప దేవుడు మనం కలిగి ఉన్నాం ఇట్స్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సామ్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఈజ్ ద లార్డ్ అండ్ గ్రేట్లీ టు బి ప్రేస్డ్ గొప్ప దేవుడు గొప్పగా ఆయన్ని ఆరాధిద్దాము గొప్పగా ఆయన్ని స్థుతిస్తాము స్థుతిద్దామని చూడండి ఓన్లీ యూనో సమ్టైమ్స్ వి థింక్ దేవుడు ఏదైనా చెయ్యాలి నాకు ఈ యొక్క మెటీరియల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తే నాకు కాస్త డబ్బు ఇస్తే మంచి ఉద్యోగం ఇస్తే మంచి ఇల్లు ఇస్తే లేదా నా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయితే మనం స్థుతిస్తాం దట్స్ వెరీ రాంగ్ ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అపోజ్ ఉన్న పౌల్ గారు ఫిలిపిల్ పత్రిక రాసినప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉండి మరణానికి ఎంతో సమీపంగా ఉండి ఆయనకి తెలిసి ఎప్పుడు మరణించబోతున్నారో ఆయన యొక్క మరణం ఎంతో దగ్గరగా ఉందని తెలుసు కూడా దేవుని ఎంతగానో ఆయన ప్రేజ్ చేసి స్థుతించి ఆరాధించి ఈ రోజు వరకు మనందరం కూడా అపోజ్ ఉన్న పౌల్ గారిని అంత గొప్ప భక్తుడిని మనం తలుచుకుంటానికి ఆయన చెప్పిన మాటలు మనం మళ్ళా 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 మాట్లాడుకుంటానికి చూడండి ఆయన విశ్వాసము ఆయనకి దేవుల్లో ఉన్న నమ్మకము అలాగే ఆయన రచించిన ఈ యొక్క పత్రికలన్నీ కూడా ఈ రోజు వరకు అవి సజీవంగా మనందరినీ ఏ విధంగా మంచి మార్గులో నడిపిస్తూ ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రాలు యశా గ్రంథం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన చూస్తుంటే యు వాజ్ హై షల్ సీ ద కింగ్ ఆఫ్ హిస్ బ్యూటీ అని ఉంటుంది దేవుని యొక్క ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని ఆ యొక్క అందాన్ని ఆ యొక్క దేవుని యొక్క ఆ యొక్క స్వరూపాన్ని చూసటానికి నీ కళ్ళు ఎంతో యు ఐ షల్ సీ నీ కళ్ళు చూస్తే అని ఉంది అలాగే మనం యశా గ్రంథం యాభై మూడులో చూస్తే ఆ స్వరూపము 
ఎవరు చూస్తారని కూడా ఇష్టపడినంత భయంకరమైన వికారమైన రూపంలోకి మారిపోయిందంట వెన్ గాడ్ హ్యాస్ ఇన్ఫ్యూటెడ్ యువర్ సిన్స్ అండ్ మై సిన్స్ ఇన్ టు హిస్ బాడీ ఎప్పుడైతే ఆయన అతి ఘోరంగా నీ పాపాలని నా పాపాలని ఆయనలో ఉంచినప్పుడు ఆ ముఖము చూడటానికి కూడా వికారంగా ఉందని మనం యశా గ్రంథం యాభై మూడులో నేర్చుకున్నాం చూడండి మన కోసం అంత గొప్ప దేవుడు సృష్టికర్త ఎంత భయంకరమైన మరణాన్ని మరణించి ఆ సియోను పట్టణానికి దేవుని యొక్క పర్వతానికి దేవుని యొక్క నివాస స్థలానికి దేవుని సన్నిధానానికి దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వనంలో దేవుని యొక్క తోటలో దేవుని యొక్క కుడి పార్శాన దేవునితో పాటు నిన్ను నన్ను ఉంచటానికి ఎంత గొప్ప దేవుడు చూడండి ఎంత గొప్ప సాక్రిఫైస్ చేసి ఆయన మరణించి ఈ రోజున మనందరిని కూడా ఆ యొక్క జీవాన్ని దేవుడు మనకిచ్చారు ఆ సంతోషాన్ని మనకిచ్చారు అందుకే చూడండి ప్రతి ఒక్క సియోని పాట మనం ఏంటంటే ఇట్ రియలీ ఎక్సైట్స్ అస్ ఆ యొక్క సియోని గీతాలు మనం ఏంటంటే అది సంతోషంగా పట్టడానికి వెళ్తూ పర్వతానికి వెళ్తూ దేవుని ఆరాధిస్తూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఆ ఉత్సాహం నీకు వద్దన్నా కానీ ఇది నీ హృదయంలో పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ బికాస్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ గాడ్స్ ప్రజెన్స్ అలాగే మన కీర్తనలు యాభై రెండులో చూస్తే గాడ్ విల్ షైన్ ఫోర్త్ యూనో ఈ పట్టణంలో ఎలాగ ఉంటుంది ఎప్పుడు వెలుగుతో నిండిపోయి ఉంటుంది దానికి లైట్లు అక్కర్లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ అక్కర్లేదు సూర్యచంద్ర నక్షత్రాలు అక్కర్లేదు దేవుని సరిధానం దేవుని ముఖ కాంతి ఆ యొక్క పట్టణం అంతా కూడా వెలుగుతో నిండిపోతుంటుంది అంటారు అదే మనం నేర్చుకున్నాము యశాగ్రంథం అరవై అధ్యాయం ఒకటి నుంచి మూడు వరకు ఎరైజ్ యూనో లైట్ హ్యాస్ కమ్ మీరు లెగవండి మెలకుగా ఉండండి మీ యొక్క వెలుగు వచ్చిందన్నారు అదే మనం మత్తేసు వార్త నాలుగో అధ్యాయంలో ఆ గలలియాలో చీకటి ప్రాంతంలో ఉన్న వారి మీదకి వెలుగు వచ్చిందని అలాగే లూకాస్ వార్త నాలుగులో మనం చూస్తున్నాము ఆ వెలుగు ఏం చేస్తుందంటే ఆ బంధకాలం ఉన్న వాళ్ళందరినీ విడుదల కలుగు చేసి వారికి ఫ్రీనెస్ ఇచ్చి ఆ యొక్క ఫ్రీడమ్నిచ్చి దేవుళ్ళ నడిపించారని మనం నేర్చుకున్నాం అలాగే మత్తే స్వార్త తొమ్మిది ఆరులో మనం చూస్తుంటే ఏసై అంటారు ఎరైజ్ అండ్ టేక్ అప్ యువర్ బెడ్ ఆ వెలుగు ఏం చేసింది స్వస్థతనిచ్చింది బాండేజ్ బ్రేకర్ ప్రతి ఒక్క బాండేజ్ని బ్రేక్ చేసింది అండ్ హీ సేవ్స్ హీ ఎస్టాబ్లిషెస్ అండ్ ఆల్సో చూడండి దేవాది దేవుడు ఆయన మనల్ని రక్షించుకొని మనల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మనల్ని నడిపిస్తూ ఈ రోజున తన రాజ్యాన్ని మన హృదయంలో ఏర్పాటు చేసుకొని దేవుడు ఆయన కింగ్గా మనందరినీ రూల్ చేస్తూ ఉన్నారు సో అలాగే నలభై ఎనిమిది ఎనిమిదిలో చూస్తుంటే వండర్ఫుల్ వర్డ్ బి సీ హియర్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ వెన్ బి సీ యాజ్ బి హ్యావ్ హర్డ్ సో బి హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఆఫ్ హోస్ట్ ఇన్ ద సిటీ ఆఫ్ అవర్ గాడ్ గాడ్ విల్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్ మేము చూసింది మేము వినింది మేము చూసాము అక్కడ విన్నాము దేవాది దేవుడు చెప్పిన మాటల్ని ఆయన సీయన్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు హిజ్ డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్ ఆయన సన్నిధానంతో అండ్ దట్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ నిత్యము నిరంతరం ఉండే పట్టణంగా ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారని మనం నేర్చుకుంటున్నాము అండ్ ఆల్సో హియర్ ద వర్డ్ ఈస్ సేయింగ్ హీ విల్ గైడ్ అస్ ఈవెన్ అంటిల్ అవర్ డెత్ మన మరణం వరకు దేవుడు ఆయన మనతో ఉండి నడిపిస్తారు మట్టితో చేసిన యొక్క శరీరము మట్టిలో కలిసినప్పుడు దేవుడు ఆయన యొక్క పునరుద్ధాన శక్తితో మన జీవాన్ని మన ఆత్మని ఆయన సన్నిధానంలో నిరంతరము ఆయనతో పాటు రెండవ మరణం లేకుండా జీవింపజేస్తానని ఆయన సన్నిధానంలో ఆ యొక్క సియోను ఆయన యొక్క డ్వెల్లింగ్ ప్లేస్లో మనందరం ఉండబోతున్నామని దేవుడు మరొకసారి ఇక్కడ మనకి జ్ఞాపకానికి తెస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు చూడండి విలాప వాక్యాలు నాలుగు రెండులో చూస్తే ద వర్క్స్ ఆఫ్ ద పోటర్స్ హ్యాండ్ ఆ యొక్క కుమ్మరి చేసే యొక్క చేతి పనులే మనందరం కూడా ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన చక్కటి పాత్రను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అదే ఒక సంఘంగా అదే మనందరం ఆయనలో జీవించి ఉన్నాము సో ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు గ్లోరిఫై గాడ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ టు బి ఒబీడియంట్ టు హిస్ వర్డ్ దేవుని మార్గంలో నడుచుకోవటం దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకోవటం ప్రార్థన చేసుకుంటూ దేవుని స్థుతించి దేవుని ఆరాధించి దేవునిలో సంతోషంగా ఉండటం నెహమియా గారు అన్నట్లుగా ద జాయ్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఈస్ మై స్ట్రెంగ్త్ దేవుల్లో ఉన్న సంతోషం అది మనకి శక్తి సమాధానాన్ని నడిపించేదిగా ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రాలు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎస్ అయ్యా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలైనా థ్యాంక్ యూ జీసస్ ఎస్ లాడ్ ఫాదర్గా టిల్ అవర్ డెత్స్ లాడ్ ఫాదర్గా నథింగ్ కెన్ సెపరేట్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ బికాస్ యువర్ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్ అస్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ఇన్ అస్ యూ ఆర్ విత్ అస్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ విత్ అస్ యువర్ కింగ్డమ్ ఈజ్ ఇన్ అస్ లాడ్ తండ్రి మీ రాజ్యం మాలో ఉంది మీ జీవం మాలో ఉంది మీ ఆత్మ మాలో ఉంది మీ సన్నిధానం మాతో ఉంది మీ వెలుగు మాతో ఉంది తండ్రి తండ్రి మీ వద్దరు మమ్మల్ని ఎవరు కూడా సపరేట్ చేయలేదు నాయన మరణం మమ్మ
డిఫీటెడ్ ఆల్రెడీ డెత్ లాడ్ ఫాదర్ గాడ్ దేవుని శక్తి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏ విధంగా పురుద్ధాన శక్తితో మిమ్మల్ని ఆ మరణం నుండి లేపారో అదే శక్తిని మీరు మాలో ఉంచిన ఆయన మమ్మల్ని జీవింపజేసి నడిపిస్తున్న దేవా మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ఆయన ప్రభా బిడ్డలు ఎవరెవరైతే బలహీనతతో తండ్రి అనారోగ్యంతో తండ్రి అస్వస్థతో తండ్రి మమ్మల్ని ఎవరు స్వస్థపరుస్తారు ఇంత భయంకరమైన క్యాన్సర్ వ్యాధి ఏమవుతుంది అలాగే ఆ యొక్క బ్రెయిన్ హెమరేజ్ చేసిన ఆయన ప్రభా పిల్లలు లేకనైన ఆ యొక్క క్రియేటివ్ మిరకల్స్ కోసం నాయన మీరు మాత్రమే చేయగలిగిన కార్యాల కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఏడుస్తూ విలపిస్తూ ఉన్న మీ బిడ్డలు నాయన మీరు బుట్టిన ఆయన ప్రభా సంపూర్ణ స్వస్థతను అనుగ్రహించిన ఆయన ప్రభా ఇదిగో నాయన ప్రభా నేను మీతో ఉన్నాను నేను జీవించి ఉన్న దేవుని అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవుడు ఈ రోజున ఏసయ్య మాతో ఉన్నారని ఏసయ్య మీకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదని సంపూర్ణంగా నాయన ఏదైనా చేయగలిగిన దేవుడు మాతో ఉన్నారు నాయన ఆ విశ్వాసంలో మేము ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి నాయన మాలో ఉన్న ప్రతి బలహీనతలు తీసివేసిన ఆయన సమాధానాన్ని సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని స్వస్థతను అలాగే తండ్రి మీ సన్నిధానాన్ని మాతో ఉంచిన ఆయన మీరే మహిమా ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోమని ఏసయ్య దివ్యమైన నామును తండ్రి ఆశీర్వదించి ప్రార్థన చేస్తున్నావు తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యు ఆల్